നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വാഗ്ദനം വിശ്വസ്തനും വാക്കും മാറാത്തനുമായ സ്വർഗീയ പിതാവാൻ ദൈവം യേശുപ്പ കർത്താവെ അപ്പ ഒരു ദിവസം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകിയ വലിയ ദൈവം എടുത്തത് അപ്പ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പച്ച ദൈവമേ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവം യേശുപ്പ കൂടി വരാൻ തന്ന വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവം യേശുപ്പ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ആരാധന ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് കർത്താവ് യേശുപ്പ ദൈവമേ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അപ്പൊ നല്ല സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകണം ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സകല നന്മകൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശുപ്പ ദൈവമേ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അനുവദിച്ച വലിയ കൃപൽക്കായ നന്ദി സകല യേശുവിന്റെ അധിപതിച്ച നാം തന്നെ ആമേ Praise Lord. We are here to worship the Lord Jesus Christ. There are so many things happening in this world during this pandemic period. But God protects us from everything. So we can't sit like nothing happened. We have to worship the Lord. Psalms 103 was 122. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. So, Let us sing to the bless the lord of my soul <clears throat> bless the lord of my soul oh my soul worship his holy name sing like never before oh my soul i worship your holy name the sun comes up It's a new day to me. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord of oh my soul. Oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You reach your love and you slow to anchor. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. Ten thousand reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. And on that day when my strength is failing. the angels near and my time has come still my soul sing your praise and end it then thousand years and then forever more bless the lord oh my soul oh my soul worship his holy name sing like never before Oh my soul I worship your holy name bless the lord of oh my soul oh my soul worship his holy name sing like never before oh my soul I worship your holy name as I worship your holy name ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനും ആ കാരണവാനുമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗം നല്ല ദൈവി ദൈവമേ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ പാത്രപ്പെടുത്തിലായിരിക്കുവാൻ കർത്താവാൻ ദൈവമെ ഞങ്ങളുടെ ആക്കി നിന്റെ വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത് പല സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഞാൻ വർഷത്തിൽ കൂട്ടി വരുന്നത് ദൈവമയുടെ ആക്കി വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന അത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത ഇനി പകൽ മുതൽ ഈ വൈകി വേള വരെ ദൈവം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തി നിന്റെ വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന അത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വരാവ് നാപ് തനർത്തങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളെ വിടിവിച്ച നിന്റെ വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന അത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമേ ഈ ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന വലിയ കൃപകൾ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന അത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിതാവേ ദൈവമേ എന്റെ പൊന്നു പിതാവേ
ദാദ രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ചേച്ചി ഞാൻ തന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു പിതാവി ദൈവമേ പൂർണ്ണമായ ഒരു സൗഖ്യത്തെ ദൈവമേ ആ ചേച്ചി ഇനി അയക്കും ആരാധനമേ മറ്റു രോഗത്തിന്റെ ഭാരത്തിൽ ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലും ആയിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മക്കളുണ്ട് പിതാവെ ദൈവം ഇനി പൂർണ്ണമായി സകല സൗഖ്യത്തെയും സകലർക്കും ഈ ദൈവം ധാരാളമായി തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ പിതാവെ എന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യം സകല മക്കളുടെ മേലും ദൈവം ഇനി അയക്കുമാറാകണമേ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന് അപ്പന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്ന പിതാവെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇനി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ പിതാവെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ചാപ്ലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പിതാവെ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ അച്ഛന്മാരെ അപ്പന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്ന പിതാവെ എന്റെ നന്മയും കൃപയും സകലരുടെ മേലും ധാരാളമായി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ പിതാവെ ഞങ്ങൾ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ എക്സാം റിസൾട്ടുകൾ എല്ലാം ദൈവം ഇനി അനുഗ്രഹിച്ച് അങ്ങ് മാനിക്കണം ഞങ്ങൾ പൈതങ്ങളാണോ പിതാവ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യവും ഞങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം ധാരാളമായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ പിതാവെ നാഥ ഈ കൊറോണ എന്ന അവസ്ഥയിലും നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടി നിന്നെ മഹത്വപ്പെട്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഇടാക്കുന്ന വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന നാഥ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ മാസം കൂടി ഞങ്ങൾക്കായി കാണുവാൻ ദൈവം ഇനി ഇടാക്കി വലിയ കൃപകളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്ന പിതാവെ സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു നാഥ ദൂരത്തായിരിക്കുന്നവരെ എല്ലാം നിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഗ്രഹിക്കും ആരാധനമേ കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവരെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിക്കണമേ നിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ വചനത്താലങ്ങ് വീണ്ടെടുക്കണമേ നാഥാ നിന്റെ വചന മാനിക്കണമേ നിന്റെ കൃപയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ തീറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും എല്ലാം ദൈവം ക്ഷമിക്കണമേ വായിക്കുവാനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന തിരുവചന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അത്രേ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവധിയില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാകയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പകയ്ക്കുന്നു തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിക്കാൻ വെളിച്ചത്തിങ്കിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനോ തന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തി ദൈവത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കാൻ അത് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നു ആമേൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാ സമ്പന്നനായ ദൈവമേ പിതാവ് അങ്ങയുടെ ദയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ വശിപ്പ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ആരാധിപ്പ അങ്ങ് നൽകിയ അവസരത്തിന് നന്ദി നാഥ അങ്ങയുടെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ സർവവും ദേഷ്യപ്പന്റെ പക്കൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ദൈവള പിതാവേ ആമേ ദൈവ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിട്ട് വായി ദൈവവചന ധ്യാനത്തിനായി എടുത്തിരിക്കുന്ന തിരുവചന വേദഭാഗം യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്തനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവന് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു നാം മനുഷ്യ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ടാണ് ലോകത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ രക്ഷകനായാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പാപത്തിന്റെ ഫലമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നമ്മെ ഓരോരുത്തര് തന്റെ വിലയേറിയ ജീവനെ നൽകുക വഴി വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പാപങ്ങളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിപ്പാനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്നാം വരവിൽ നൂറ്റി ഒൻപത് പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറും ഇനി
പാപയാഗം ദഹനയാഗം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പാപം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ പാപങ്ങളെ ഒരു യാഗവസ്തു വഹിക്കുകയും ആ യാഗവസ്തുവിന്റെ രക്തം ചൊരിയുന്ന വഴി യാഗം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു യാഗവസ്തു ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവോ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഒരു യാഗവസ്തുവായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ പാപം ചെയ്ത വ്യക്തി യാഗവസ്തുവുമായി കൈവയ്ക്കുകയും ആ യാഗവസ്തു ആ വ്യക്തിയുടെ പാപത്തിനെ വഹിക്കുകയും പുരോഹിതൻ പാപം ചെയ്ത ആളിന് വേണ്ടി ആ യാഗവസ്തുവിനെ അകത്ത് അതിന്റെ രക്തം ചൊരിച്ച് യാഗം ചെയ്യുന്നു ഈ യാഗത്തിന് പൂർണ്ണ അവസാനം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവം തന്റെ യാഗജാതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നൽകിയത് സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാ സന്തോഷം ആയാണ് ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ദൂതന്മാരോട് ദൂതന്മാർ ഇടയന്മാരോട് ഘോഷിക്കുന്നു സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാ സന്തോഷം എന്ന് അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ പാപം പരിഹാരമായാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പാപത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിത്യ സന്തോഷത്തിന് ഓരിക്കരെ തീരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു മഹാ സന്തോഷം നൽകുവാനായാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു വന്നത് ക്രിസ്തുവിന് ദാവീദ് രാജാവ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഭൂഗോളത്തിന് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയുടെ ശില്പിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു അന്ന് ശില്പിയായി ഈ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സകലവും മുഖാന്തരം ഉളവായി അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉളവായിട്ടില്ല സകലവും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഉളവായി അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉളവായിട്ടില്ല ദൂതന്മാർ പോലും തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം ദൂതന്മാരെ അവരുടെ തെറ്റിനാൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അവരുടെ തെറ്റുകൾ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിപ്പാനെ ദൈവം ഒരു പദ്ധതി ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ യാതൊരു യോഗ്യതയും ശക്തിയും ഇല്ലാത്ത നാം മനുഷ്യ വകത്ത് നാം എന്ന മനുഷ്യ വകത്ത് മനുഷ്യ വകത്തിന് സ്വന്തം ജീവശ്വാസം ദൈവം നൽകി നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം പുത്തനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കായി ദൈവം നൽകുകയും ചെയ്തു ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എത്രയോ വലുതും ഒന്ന് കൊരിന്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്ന ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനെ നൽകുന്നതിലും വലുതായ ഒരു സ്നേഹമില്ല ഒരു നല്ല ഇടയൻ തന്റെ ആടുകൾക്കായി തന്റെ ജീവനെ നൽകുന്നു നമ്മുടെ കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നല്ല ഇടയനാണ് ആ ഇടയ നല്ല ഇടയ ചെന്നായ വരുന്നത് കണ്ട് മാറിപ്പോകില ഒരിക്കലും ആ ഇടയൻ തന്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ നൽകുന്നു നമ്മുടെ കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നല്ല ഇടയനായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവൻ നം നമുക്ക് വേണ്ടി നം തന്റെ ജീവന് മതവിലെ നൽകി ഒരു പാപിക്ക് വേണ്ടി അത് ഒരു നീതിമാന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഒരു പാപിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ ചില മരിക്കുവാൻ ഒരു പാപിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ നൽകുന്നവർ വളരെ വിരളമായിരിക്കും എന്നാൽ നാം പാപികളായിരുന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുകയും ഒരു പാപികൾക്കായ പാപികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ ഏകജാതന നമുക്കായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നൽകുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമി യാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു അത്രമേൽ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിച്ചു കരുണയും ദയയും കൃപയും കൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിച്ചത് മഹാപരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാപവുമുള്ള നാം അതായത് മനുഷ്യ തങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികളാലോ നീതി പ്രവൃത്തികളാലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പാപം വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികളിലും നീതി പ്രവൃത്തികളിലും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ പാപിയായി തീരുന്നതിനാലാണ് മനുഷ്യന് ഒരു രക്ഷകന് ആവശ്യമായി വന്നത് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമോ മരണമത്തെ എന്നാ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനാലോ നമുക്ക് നിത്യജീവം ലഭിക്കുന്നു അതിന് നാം പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാശത്തിന് യോഗ്യനായി തീരുന്നത് ഒരു ആ നാശത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നവനായാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്കായി കടന്നു വന്നത് ഒരു പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് രക്ഷകന് ആവശ്യം മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷ രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ യേശു എന്ന നാമമല്ലാതെ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു നാമം യേശു എന്ന നാമമാണ് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായിട്
യേശു നമ്മുടെ പാപം ശാപം രോഗം ഇങ്ങനെ സകലവും നമ്മുടെ പാപവും ശാപവും രോഗവും എല്ലാം വഹിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി കൃഷി യാഗമായി മാറിയത് നാമോ അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ഡിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതി അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുതവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നു ഇരിക്കുന്നു അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകൃത്യാഗമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീഘായുസ് പ്രാപിക്കുകയും എഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അവന്റെ കൈയാൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ യക്ഷയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തെ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു കായവരി കൃഷി നമുക്ക് അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെ പറ്റി പറയുന്നു ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദിവ്യ അനുഭവമാണ് നീതീകരണം നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവസന്നിധി ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് നീതീകരണം കർത്താവ് ഞാനൊരു മഹാപാപിയാണ് എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ശപ്പ അങ്ങ് കായവരി കൃഷി എനിക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി മാറിയത് എന്റെ കശ് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട വേദനയാണ് എന്റെ ദൈവം അങ്ങ് അനുഭവിച്ചത് എനിക്ക് പകരമായാണ് അങ്ങ് വേദന സഹിച്ചത് എന്ന് നാം ദൈവസന്നിധി താഴ്മയുടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നീതി നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നീതി ദൈവം നമുക്കായി ദൈവം നമുക്കും കണക്കിടുകയും ദൈവം നമുക്കായി കണക്കിടുകയും അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മെ നീതീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുവിന് സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി നാം ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും നാവ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നാം യേശുവിനെ എന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ എന്റെ ദൈവം എന്നെ എന്റെ യേശു കർത്താവ് രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയും നാം ഹൃദയം കൊണ്ട് നാം വിശ്വസിക്കുകയും നാം അത് നാവ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നാം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപ സങ്കടത്തെ താങ്ങിടുക യേശു തക്ക സ്നേഹിതന് ഏത് പാപികൾക്ക് മോക്ഷം നൽകാൻ ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പ്രാപ്തനായ കർത്താവാണ് പ്രാപ്തിയുള്ള ദൈവമാണ് നമ്മുടെ പാപ ഏത് ഏതായിരുന്നാലും അത് എങ്ങനെയുള്ള പാപമായിരുന്നാലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചു തരും നിന്റെ പാപ എത്ര കടിഞ്ചൂപ്പായിരുന്നാലും ഞാനത് ഹിമത്തോളം ഞാൻ അത് ഹിമ പോലെ വെളുപ്പിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നാം ദൈവസന്ധി ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മുടെ താഴ്മയോടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവസന്ധിയിൽ ഏറ്റു പറയുമ്പോഴാണ് നാം മാനസാന്തരപ്പെടുകയും പിതാവിന്റെ പുത്തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ നാം സ്ഥാനമേൽക്കുകയും ആഹ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നാം പ്രാപിച്ച് ആത്മാവിന്റെ സത്യത്തിലും നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിത്യജീവ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ായിട്ടുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവസന്ധി ലൈറ്റ് വേണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും നാം പിതാവിലും ബുദ്ധനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ നാം സ്ഥാനമെടുക്കുകയും നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഉള്ള അഭിഷേകം നാം പ്രാപിക്കുകയും ആത്മാവിന് സത്യത്തിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നാമം ഓഹരിക്കാരായി തീരുന്നത് പുതിയ ആകാശവും ഭൂമി ഒന്നത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കുന്ന കാല സമ്പൂർണതയിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നു പാപത്തിന് ശമ്പളം മരണമാണ് പാപം ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു അതായത് ആദാം പാപം ചെയ്ത ആദാമിനാൽ നാം മനുഷ്യോഗം മരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് നിത്യജീവ ലഭിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും ജീവിക്കപ്പെടുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്ക് നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പകൽ ഏൽപ്പിക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തു അവസാന ആളുകളിൽ എല്ലാ അധികാരങ്ങൾക്കും വാഴ്ചകൾക്ക് നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് തന്റെ രാജ്യം പിതാവിന്റെ പകൽ ഏൽപ്പിക്കും അന്ന് സകല ശത്രുക്കളെ കൽക്കീഴാക്കോളം അവൻ വാഴേണ്ടതാകുന്നു ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായ മരണം പോലും നീങ്ങിപ്പോകും ദൈവം സകലത്തിനും സകലവും ആകേണ്ടതിന് പുത്തൻ താനും സകലവും കീഴാക്കി കൊടുത്തവനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ നിത്യത ആരംഭിക്കും പാപികൾ പിശാചിനോടും അവന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൂടെ നരകത്തി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിനോടും അവന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൂടെ നിത്യാനു നിത്യാനന്ദം അനുഭവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിത
നമ്മെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുമ്പോ വലത് വശത്ത് നിൽക്കുന്ന അതായത് എന്റെ പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നുള്ള വിളിക്ക് നാമം യോഗ്യരായി തീരണം അതായത് നല്ല ദാസനെ എന്നുള്ള വിളിക്ക് നാമം യോഗ്യരായി തീരണം തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാം വെളിച്ചത്തെ പാകിക്കുന്നു തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും വെളിച്ചത്തെ പാകിക്കുന്നു തന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്ഷേപം വരാതിരിപ്പാൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നതുമില്ല പലരും നമ്മള് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും വെളിച്ചത്തെ എല്ലാവരും തന്നെ പാകിക്കുന്നു ആ വെളിച്ചത്തിന് ആ വെളിച്ചത്തിന് ആരും തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അവസാന നാളിൽ നമ്മുടെ ആഹ് ദൈവത്തിന്റെ സന്ധ്യയിലായിരിക്കുന്ന നാളില് ആഹ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്ന അതായത് നീതിമാന്മാരായി ജീവിക്കുന്ന മാത്രം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നിത്യാനന്ദം അനുഭവിച്ച ആ നിത്യ സന്തോഷം ആ അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആഹ് സ്വഗ്രാജ്യത്തെ വാഴുകയും എന്നാ പാപികളായി ജീവിക്കുന്ന പിശാചിനോട് അവന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൂടെ നരകത്തില് ശിക്ഷ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ വലതു വശത്ത് നിൽക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തന്റെ വലതു വശത്ത് നിൽക്കുന്ന നല്ല ആടുകളെ അതായത് എന്റെ പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നുള്ള വിളിക്ക് ഓഗ്രയെ തീരുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയട്ടെ അതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവസന്നിധി നാം ഏറ്റു പറയുകയും നാം മാനസാന്തര പ്രാപി മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ദൈവത്തിന്റെ 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 ആത്മാവ് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുകയും ആത്മാവ് സത്യത്തിൽ ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയും വേണം അതിനായി ദൈവം നമ്മെ ഏവരെ സമൃദ്ധിയെ അനുഗ്രഹിക്കുമതായിട്ട് ആമി